nous allons procéder à l'inspection d'une chambre électrique. Je viens sélectionner la chambre électrique dans l'outil de saisie pour la mettre en surbrillance. Puis, je clique droit et visualiser chambre électrique. Par défaut, j'avais déjà entré euh, l'adresse numéro civique. Euh, la rue se trouvant la chambre électrique ainsi que l'intersection Robertval et bois menu. Le numéro de la chambre électrique apparaît ici par défaut. Nous allons aller éditer l'information. La chambre électrique se trouvant dans un secteur résidentiel. Je sélectionne résidentiel. La localisation se trouve sur un terrain public. Donc, je sélectionne « Terrain public ».« Signalisation » est une rue secondaire. La visibilité, elle était visible, donc je vais sélectionner « Visible ». L'indication au plan, elle est indiquée, donc je inscris « Indiquer ». Le type de surface, « Pelouse », étant donné qu'elle se trouve sur un terrain public. Ça aurait pu être aussi de l'asphalte, tout dépendant du lieu où la chambre se trouve. Le terrassement est complet. Je n'ai rencontré aucun obstacle sur le terrain, donc je ne touche pas à la section obstacle. Largeur de la chambre. J'ai pris les mesures de la largeur, donc elle faisait 3 mètres de large. La hauteur faisait... 2,8 mètres et la longueur 4,3 mètres. Ceci sont les mesures intérieures. La largeur est la largeur de la chambre mur à mur, la longueur est la longueur de la chambre mur à mur et la hauteur est la profondeur à partir du niveau du sol aller jusque dans le fond. Le nombre de circuits. Il y avait deux circuits. Il pourrait y en avoir plus, au moins. Vous, vous sélectionnez et vous inscrivez le nombre de circuits que vous avez visualisé lors de l'inspection. Les matériaux. Vous sélectionnez les matériaux. Ce qu'il y avait dans la chambre, vous sélectionnez un crochet. Il y avait un tube, un fil de fibre optique, un fil électrique. C'était tout. Donc, je viens sauvegarder. Maintenant, je quitte. Les informations sont maintenant entrées. Comme vous voyez, nous allons retourner maintenant à la section anomalie. Avec cru remarquer lors de l'inspection que les crochets étaient rouillés et commençaient à être détériorés. Donc, je vais sélectionner le crochet. Et le support était corrodé majeur. Donc, je vais sélectionner l'anomalie rencontrée. Je sauvegarde. Je confirme. Et je quitte. Les échelons étaient défectueux. Donc, je sélectionne où il y a les échelons. Il y avait un échelon manquant. Je clique sur Ajouter. Je sauvegarde, je confirme et je quitte. Il pourrait y avoir d'autres anomalies aussi, tout dépendant de ce que vous rencontrez sur le terrain. Vous pouvez regarder. Ici, je voyais qu'il y avait une infiltration, donc j'ajoute tout simplement. 
je confirme et je quitte. Comme vous voyez, vous visualisez ce qu'il y a sur le terrain et d'après ce que vous avez trouvé comme anomalie, vous essayez de passer votre souris sur les chiffres qui correspondent à l'anomalie se trouvant sur le terrain, puis vous n'avez qu'à entrer dans un menu et l'ajouter. C'est aussi simple que lorsque vous voyez quelque chose sur le terrain, vous le voyez dans l'interface du logiciel. Simplement cliquez sur le chiffre correspondant où l'anomalie se trouve. Une fois que vous avez entré toutes vos anomalies, vous cliquez sur « Inspecter ». Vous pouvez toujours visualiser ce que vous avez entré comme anomalie en cliquant « Visualiser ». Vos anomalies sont bel et bien entrées, donc tout est correct. Vous pouvez quitter. Maintenant, vous cliquez sur « Quitter ». Comme vous voyez, euh, lors de chaque inspection, lorsque nous inspectons un item, il change. Si j'avais été ici pour le puiseur, comme nous avons fait précédemment, et que j'avais cliqué « Inspecter sur le puiseur », il change de couleur. L'interface de l'outil saisie est comme ça. Lorsqu'un item n'est pas inspecté, il est de couleur transparente, et lorsqu'il est inspecté, il est de couleur pleine. Voilà, c'est tout pour la chambre électrique.